Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Poko, kembali lagi di Podko, podcastnya Poko Nah jadi pada episode kali ini ya, kita akan membahas sesuatu yang berbeda dibandingkan episode-episode uh, sebelumnya Nah jadi kita uh, kedatangan seorang bintang tamu nih yang sangat luar biasa Beliau prestatif sekali ya uh, Prestatif mungkin bahasa yang kurang baku ya, ya intinya punya prestasi yang luar biasa banyak nih teman-teman dan aktif juga di kampus gitu. Nah, mungkin langsung aja kita sapa. Halo Mas Taher. Mungkin bisa kenalan dulu gitu. Oke. Okay. Halo Muntas. Selamat siang, selamat uh, siang juga teman-teman semua yang ada di rumah dan dimanapun berada. Uh, semoga selalu dalam keadaan sehat ya walaupun di tengah pandemi seperti ini. Uh, kita selalu bisa lebih happy mungkin ya untuk bisa Uh, apa uh, menikmatilah pokoknya kehidupan ini seperti itu oke okay. oke okay. mungkin bisa kenalan dulu mas Taher uh, mas Taher nama padanya siapa oh. dari mana itu jadi oh, saatnya apa iya. ya. oke okay. oke okay, teman-teman uh, perkenalkan nama aku Muhammad Dian Saputra Taher teman-teman bisa panggil uh, Putra atau juga bisa panggil Taher uh, aku dari Uh, jurusan Antropologi Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada Nah mungkin uh, Untuk sekarang udah semester akhir Dan uh, Alhamdulillah bentar lagi tinggal Ya dikit-dikit lah ya tinggal uh, Apa, yudisium, uh, sidang dan sebagainya uh, Apa, wisuda dan sebagainya Gitu aja sih kesibukanku uh, Untuk sekarang ini, gitu Oke okay. Siap, itu tadi Mas Taher ya perkenalan Udah semester akhir ya ternyata ya <laughs> udah siap lulus saja nih ya Mas Tahir ya nah jadi uh, karena tadi prestasi uh, beliau ini lebih banyak di PKM guys gitu ya jadi PKM dan Pimnas nah salah satunya adalah Mas Tahir ini pernah uh, juara Pimnas ya mendapatkan medali emas di dua Pimnas ya Mas ya Pimnas ke-31 dan ke-33 ya, ya bener ya oke oke nah uh, bidangnya apa Mas di dua Pimnas ini berhasil mendapatkan medali okay, bidang yang aku ikuti jadi aku dari 2018 itu sampai 2020 kemarin itu ikut PKM bidangnya selalu sama nih e, PKM kalau dulu namanya PKM Sosial Humaniora Penelitian Sosial Humaniora atau PKM PSH cuman tahun ini katanya udah ganti nama jadi PKM RSH atau Riset Sosial Humaniora seperti itu oke PKM RSH ya berarti uh, udah sejak tahun 2018 berarti Sejak mana dong ya mas ya? Semester 2 ya? Iya benar, iya benar. Wow, benar. Jadi pengajuannya biasa. bahkan masih semester 1 ya waktu itu. Pengajuannya semester 1, terus pengumumannya semester 2, kayak gitu Alhamdulillah lolos di dana. Waktu itu ada 2, aku ngajuin 3 waktu maba itu. Alhamdulillah semuanya PKM PSH semua. Alhamdulillah waktu itu lolos uh, 2, 2, 2 proposal kayak gitu lolos. Alhamdulillah ikut diikuti pelaksanaannya dan sampai ke Pimna ternyata yang lolos hanya satu ya Alhamdulillah masih ada lah gitu yang lolos dan uniknya waktu itu uh, aku menjadi satu-satunya tim PKM PSH dari cukup dramatis ya di UGM waktu itu hanya 13 tim dan PSH nya itu hanya tim uh, jadi dibilang sedih ya karena sedikit tapi juga turut senang karena bisa lolos waktu itu karena masih maba juga jadi Ya ngeri-ngeri sedap tapi tetaplah diikuti dan alhamdulillah akhirnya uh, mendapatkan uh, emas kayak gitu di kategori presentasi juga di kategori poster seperti itu. Luar biasa. Berarti kalau PKM 2018 itu di Pimnas 2018 ya itu UGM juara umum ya mas? Kalau nggak salah. Pas jadi juara umum juga ya? Iya, w- iya benar. Jadi waktu itu UGM uh, jadi juara umum setelah tiga tahun sebelumnya itu nggak uh, jadi juara umum kan kayak gitu. Jadi uh, akhirnya 2018 kembali lagi uh, uh, UGM diberikan uh, juara umum dengan uh, waktu itu bermodalkan 13 tim. 13 tim itu pun udah termasuk PKM uh, GT-nya. Jadi waktu itu PKM 5 bidangnya ada 11 tim ditambah 2 tim dari PKM gagasan tertulis. Wow luar biasa ini berarti salah satu kontributor nih <laughs> salah satu kontributor yang punya bang medali yang bisa bikin UGM juara umum luar biasa gitu uh, 
kebetulan gini mas ceritanya juga sama kalau saya tuh waktu itu uh, di, di waktu semester 1 itu juga ngajuin kalau saya dua proposal tapi yang lulus pimnas uh, satu proposal ketika itu nah ini kalau mas akhir berarti semester 2 udah langsung juara pimnas itu ya <laughs> kalau saya belum gitu Uh, aku belum. Nah, uh, semester semester 3 tuh kan soalnya kan uh, Agustus ya. Oh iya benar semester 3. Iya. jadi udah masuk awal semester 3. Iya. Iya benar. awal masuk semester 3 uh, uh, timnasnya waktu itu. Iya benar banget. Nah, uh, mungkin di awal kita bisa kenalin PKM dulu Mas. Nah, mungkin Mas Tahir uh, karena udah malam rintang oh. di PKM juga kan ya. Okay. Nah, mungkin bisa kenalin PKM tuh apa sih Mas? Gitu. apa yang buat PKM itu berbeda dibandingkan kompetisi lainnya gitu kenapa perguruan tinggi okay. perguruan tinggi itu pada uh, semangat okay. buat bisa jadi apa ya juara umum gitu kan ya gitu oke okay. PKM tuh apa sih kayak gitu kan uh, mungkin secara sing nggak uh, usah terlalu panjang banget ya jadi PKM itu kan intinya uh, program yang dibuat sama uh, Dirjen Belmawadikti uh, pembelajaran dan kemahasiswaan Uh, pendidikan tinggi Dirjen Pendidikan Tinggi dari Kemdikbud Ristek kayak gitu kan uh, itu adalah satu program kreativitas mahasiswa di mana teman-teman di sana itu uh, bisa kayak gitu uh, berkreasi karena bidangnya sangat banyak ya seperti teman-teman mungkin sebagian udah ada yang tahu kayak gitu kan kalau PKM itu kalau teman-teman punya minat yang cukup interdisipliner dan multidisiplin kayak gitu jadi banyak banget teman-teman yang suka kewirausahaan ada PKM kewirausahaan ada yang suka pengabdian ada PKM pengabdian masyarakat yang penelitian ada PKM riset eksakta sosial human- humaniora yang suka menciptakan mungkin buat alat dan segala macam ada PKM teknologi ada PKM karsa cipta dan sebagainya dan PKM ini adalah kompetisi yang diadakan setiap tahun dan berkelanjutan jadi tiap tahun tuh ada teman-teman dan sifatnya kompetitif karena apa karena pada akhirnya nanti finalnya itu berupa uh, yang namanya pekan ilmiah mahasiswa nasional atau pimnas nah pimnas inilah yang menjadi ajang yang cukup bergengsi nih di kalangan perguruan tinggi di Indonesia karena uh, bakal apa banyak banyak banget apa prestasi yang bisa teman-teman dapatkan kayak itu medalis yang bisa teman-teman dapatkan karena pembagian kelasnya di Pimnas itu sangat banyak jadi teman-teman sangat bisa sangat sangat mungkin berpeluang untuk mendapatkan medalis di setiap kelasnya kayak gitu dan PKM itu ditujukan untuk uh, mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi yang ada di bawah uh, uh, Dirjen Pendidikan Tinggi teman-teman kayak gitu jadi yang di bawah ikut itu bisa ikut PKM kayak gitu dan topik jadi teman-teman bisa mengajukan berbagai macam topik yang sekiranya uh, urgent untuk dilakukan kayak gitu karena dari PKM sendiri tidak memberi batasan uh, topiknya apa-apa tapi teman-teman bebas berkreasi sehingga sangat memungkinkan dan wajib banget sih untuk teman-teman mahasiswa untuk bisa di PKM ini karena bakal banyak sekali pengalaman yang bisa kalian dapatkan dari PKM mungkin gitu sih secara singkat oke siap jadi PKM ya intinya tadi adalah program untuk mahasiswa yang mana bergengsi banget ya nah untuk alur sama durasi ini mas yang membedakan sama kompetisi lainnya gitu oke okay. nah. oke okay. nah apa sih bedanya PKM sama kompetisi lain nah mungkin teman-teman juga ngelihat kan PKM ini kok uh, hampir sepanjang tahun tuh selalu dibicarakan gitu ya mungkin ya kelihatannya karena memang cukup berbeda dari segi alur teknis uh, apa pelaksanaan ya karena durasinya cukup panjang jadi ber- perbedaannya dengan kompetisi lainnya kompetisi dari PKM ini bertahap teman-teman kayak gitu bertahap dalam artian teman-teman prosesnya itu bisa memakan kurang lebih satu tahun mungkin paling kurang lebih 8 sampai 10 bulan teman-teman mulai 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 dari teman-teman itu Uh, mengajukan proposal terus teman-teman nanti ada pendanaan terus nanti teman-teman lanjut ke namanya PKP2 baru lanjut ke PIMNAS itu bisa memakan waktu sampai kurang lebih 10 bulanan kayak gitu dan bedanya apa dengan kompetisi lain kompetisi PKM itu tidak terbatas untuk sebidangnya itu seperti yang gue bilang tadi teman-teman mungkin kalau lomba lain kan misalnya kompetisi robot gitu jadi uh, semuanya tentang robot kayak gitu atau kompetisi tentang Uh, apa debat jadi isinya tentang debat nah kalau sedangkan PKM ini tuh 
kita berbagai macam teman-teman yang yang sifatnya penalaran ilmiah dan sifatnya menjunjung uh, nilai kreativitas kayak gitu. Jadi teman-teman bisa aplikasikan dalam bentuk penelitian, pengabdian masyarakat, penerapan teknologi, bahkan yang teman-teman suka dengan video itu juga ada lo, uh, yang namanya gagasan futuristik konstruktif. Terus yang hanya suka uh, apa? suka menulis artikel dan segala macam ada PKM artikel ilmiah, gagasan tertulis dan banyak sekali jenis-jenis lainnya. Jadi alurnya itu teman-teman mengajukan proposal terlebih dahulu ke dikti nanti di review terus nanti diumumkan siapa saja yang akan lolos didanai untuk PKM 5 bidang dan PKM gagasan futuristik konstruktif sedangkan untuk PKM gagasan tertulis sama PKM artikel ilmiah setelah teman-teman mengajukan uh, proposalnya uh, atau artikelnya teman-teman tinggal langsung menunggu pengumuman dapat insentif atau tidak dan sedangkan PKM gagasan tertulis itu nanti teman-teman se- uh, akan diberikan kesempatan juga untuk ke PIMNAS sedangkan untuk PKM 5 bidang dan PKM GFK juga PKM KI yang terbaru karya inovatif uh, itu teman-teman nanti akan mengikuti uh, setelah lolos di Nenai, nanti ada pelaksanaan tuh setelah pelaksanaan ikut PKP 2 atau monitoring evaluasi setelah itu teman-teman nanti baru diumumkan lolos ke PIMNAS atau tidak bagi yang lolos nanti teman-teman bisa bertanding di final untuk mempresentasikan hasil akhirnya untuk memperebutkan juara atau re- uh, award di kategori presentasi dan kategori poster oke okay. luar biasa banget itu penjelasan yang udah kita lihat ya dari Mas Tahir ya <laughs> jadi uh, buat kalian semua yang tertarik buat uh, ini tadi kan kalau PKM itu kan <coughs> tidak terbatas ya jadi bedanya banyak, banyak, banyak banget dan kalian juga bisa ikut berbagai macam yang uh, hal yang kalian sukai gitu uh, berdasarkan apa yang kalian sukai gitu nah ini mungkin langsung kita masuk ke pembicaraan uh, tentang kisah yang Mas Tahir dulu nih ketika sejak PKM uh, PKM sampai PIMNAS ke 31 dan PKM ke PIMNAS Uh, 33. Kalau PKM PIMNAS 32 ikut enggak, Mas? Ikut, cuman nggak lolos ke PIMNAS-nya. Oke. Oke, tapi ini intinya berarti yeah. <laughs> selalu ikut PKM ya 3 tahun berturut-turut gitu. Ikut, kan? iya. <laughs> Di dana juga ya? Kalau kalau waktu PIMNAS uh, 32? Iya. Yeah. Oh, oke okay, oke. Okay. Uh, waktu itu didanai juga, cuman nggak lolos ke PIMNAS. Oke, oke. Nah, mungkin kisahnya kita dari kita uh, kisah balik ke itu PIMNAS 31 dulu deh. Nah, dulu kisahnya ketika maba itu kok bisa uh, ikutan PKM kemudian bikin timnya gimana kan kalau problematika maba itu biasanya kan nyari timnya susah kan ya kalau enggak teman-teman dari sendiri gitu. Nah, mungkin hmm, bisa ceritakan kisah yang Oke. Oke, okay. okay, jadi waktu uh, mungkin kalau maba juga kita masih kadang masih kayak bingung gitu ya. PKM itu apa sih kayak itu teman-teman cuman uh, sekarang banyak kampus itu dari teman-teman masih maba pun sudah diperkenalkan tuh sama PKM dari sosialisasi dari mungkin juga apa uh, pengenalan mahasiswa baru kayak gitu itu juga udah dikenalin misalnya sama PKM kayak gitu nah aku juga dari sana tuh paling pertama aku tahu istilah PKM itu dari kalau di UGM ada namanya untuk pener- apa penyambutan mahasiswa baru ada PPSMB tuh di PPSMB yeah. tuh ada tuh materi PKM sekilas kayak gitu terus di tingkat fakultas juga ada akhirnya setelah udah berjelas semester 1 awal-awal tuh ada tuh sosialisasi PKM aku nggak ngerti tuh waktu itu masih belum paham setelah ikut satu dua kali sosialisasi baru kayak oh PKM tuh lomba yang gini-gini toh kayak gitu setelah itu tertarik tertarik kayak karena mikir kok PKM ini kayaknya cukup diseriusin ya sama universitas berarti ada yang cukup prestis tuh teman-teman di sana kayak gitu karena hampir semua universitas itu cukup menseriuskan kegiatan PKM kayak gitu akhirnya coba ikut uh, cuma waktu itu karena kendalanya maba belum banyak kenal sama kating sama mungkin teman-teman beda jurusan kayak gitu akhirnya aku ngajak teman dekatku untuk ikut teman satu jurusan waktu itu ikut terus kita coba menyusun berdua dulu kayak gitu terus ternyata dikasih tahu tuh kan uh, rekomendasinya jangan uh, usahakan jangan ma- mabanya yang jadi ketua jadi cari yang semester atas kayak gitu karena waktu itu juga aku langsung ikutnya PKM penelitian sosial humaniora jadi yang paling enggak punya basic uh, udah punya metode peneliti udah ikut matkul metode penelitian kayak gitu jadi akhirnya kita buat dulu tuh berdua akhirnya setelah itu kita uh, ngomong nih ke apa UKM kebetulan aku ikut UKM penalaran ilmiah gitu di tingkat fakultas terus aku bilang ke ketuanya uh, saya ikut ini kak tapi ke kendala nggak ada nggak ada ketua akhirnya dibantuin tuh dibantuin nyari ketua sama dosen pembina eh dosen pendamping waktu itu 
terus akhirnya dipertemukan lah kayak gitu sama temennya terus sama dosennya juga akhirnya mau uh, jadi apa dosen pendamping dan temennya juga yang satu waktu itu ngajuin tiga kan waktu itu dan uh, alhamdulillah dua ini dari uh, kebetulan dari ketua UKM ku itu satu jadi ketuanya dan satu temennya kayak itu akhirnya ya mau nggak mau Uh, mungkin nyari ketua strateginya kalau maba mungkin apa, apa bisa dari kayak gitu ya mungkin kayak dari uh, ngomong di UKM-nya yang diikutin apa sehingga nanti bisa oprek atau bisa tanya-tanya siapa bisa jadi ketua atau kalau memang belum kenal apa uh, belum kenal sama teman-teman seangkatan sebuah kultas itu bisa lewat UKM atau mungkin kalau udah punya udah kenal sama seangkatan paling nggak sejurusan gitu kan mungkin udah cukup kenal karena Uh, apa pengenalan mahasiswa baru dan sebagainya juga mungkin bisa atau kalau memang nggak punya kayak gitu sama-sama seangkatan tapi mungkin dari teman PPSMB atau teman pengenalan mahasiswa baru itu juga bisa kayak gitu ya untuk strategi cari tim yang uh, lintas disiplin ilmunya kayak gitu jadi waktu itu akhirnya ngajuin lah karena udah ketemu akhirnya kita ngajuin uh, alhamdulillah uh, apa ngajuin tiga waktu itu dan itu uh, waktu itu uh, aku sama temanku itu nyari semuanya nyari kakak tingkat untuk jadi uh, ketua dapat waktu itu setelah itu akhirnya kita upload unggah dan alhamdulillah waktu itu akhirnya lolos uh, pendanaan tiga dari uh, dua dari tiga yang uh, aku dan temanku ajukan jadi kita tuh ngajinnya sama uh, waktu itu tuh simpel banget kayak uh, motivasi utamanya uh, waktu itu kayak ih kok keren ya ngelihat uh, sosialisasinya dulu kan masih offline ya 2017-2018 yeah. uh, itu masih offline jadi kayak Uh, mereka tuh kayak pakai jaket timnas gitu kayak wih keren banget gimana sih cara dapetin jaketnya kayak gitu terus <laughs> karena teman dia ikut PKM-nya dong ya udah kita ikut biar dapat jaketnya kayak gitu jadi motivasinya dulu tuh pengen banget dapat jaket timnas kayak gitu terus tapi akhirnya makin kelamaan harus ditingkatin nih motivasinya jangan sebatas jaket tapi sebatas bisa jadi uh, harus bisa jadi juara kayak gitu akhirnya kita seriusin dan ya harus serius memang gitu kan kalau enggak nanti kita nggak bisa maksimal gitu akhirnya ya alhamdulillah diteruskan dan ya alhamdulillah lolos sehingga ke timnas kayak gitu gitu oh, ceritanya okay, luar biasa jadi kesah unik adalah motivasinya dari jaket timnas ya <laughs> iya <laughs> oke okay, luar biasa itu di timnas ke 31 nah kemudian kalau yang uh, dari PKM tahun 2018 ke 2019 berarti ya di timnas 32 di Bali berarti ya nah itu ya, uh, okay. sama tim yang kemarin di UGM nah okay. mungkin bisa jelas juga kisahnya kayak gimana oke okay, oke okay. jadi kalau uh, waktu itu karena 2018 itu alhamdulillah udah apa uh, apa dapat medali kayak gitu akhirnya dosen pendampingku nyuruh lagi kan masih maba coba lagi ikut aja nggak apa-apa kan siapa tahu rezekinya lagi akhirnya kita memang uh, ngajuin lagi kayak gitu cuman waktu itu timku udah pisah kayak gitu jadi kita sendiri-sendiri ngajukan tuh ngajuin sendiri-sendiri biar uh, apa biar bisa berbagi ilmu lah gitu kata dosen pendampingku jadi jangan numpuk di satu orang aja satu tim aja tapi dengan tim ya, baru kita bisa ya? kita buat tim baru kayak gitu ya dengan tim baru uh, waktu itu akhirnya ngajak uh, adik-adik tingkat kebetulan satu UKM juga sih jadi paling sih uh, waktu itu aku nggak uh, cari jalan yang paling mudah itu yang satu UKM aja jadi udah kenal dan itu pun kan lintas ilmu ya lintas jurusan jadi sesuai anjuran PKM akhirnya uh, cari terus dapet waktu itu ngajuin ngajuin waktu itu malah aku ngajuin lebih uh, aku ngajuin waktu itu berapa ya kurang lebih tiga juga atau empat kayak gitu ngajuin tapi itu uh, satunya PKM AI PKM artikel ilmiah kayak gitu jadi ngajuin Uh, terus ikut kayak gitu kan uh, Alhamdulillah tahun depannya pas pengumuman lolos satu kayak gitu lolos satu didanai uh, dikerjakan dan uh, pas uh, pengumuman Pimnas memang belum rezekinya jadi uh, apa aku nggak lolos waktu itu ke Pimnas nah temenku yang pisah tim sama aku nih lolos <laughs> lolos ke Pimnas dan kembali lagi uh, dia waktu itu dapat medali emas dua lagi di kategori PSH kayak gitu wow jadi luar biasa Uh, luar biasa perjalanannya kayak gitu ya dia lolos tuh 2019 ke Bali waktu itu dan waktu itu aku juga ikut sih cuman waktu itu statusku sebagai uh, PKM Center kayak gitu dari UGM jadi yang ngebantu administrasi teman-teman kontingen di Bali waktu itu ikut juga cuman statusnya nggak sebagai peserta cuma akhirnya uh, apa ya udah waktu itu akhirnya 2018 kemarin eh 2019 akhir itu kan uh, pengajuan lagi ya untuk tahun 2020 akhirnya kata dosenku yang sama lagi kayak gitu yang dosen pendampingku yang kemarin uh, 
uh, cobain lagi aja katanya kan kamu kemarin uh, belum apa uh, belum rezekinya lagi lolos siapa tahu tahun ini bisa lolos akhirnya ya udahlah ini kesempatan terakhir kayak gitu uh, ngajuin ngajuin waktu itu timnya juga nggak uh, sama timku lagi kayak gitu pisah lagi sama termasuk juga sama timku yang pertama 2018 juga nggak 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 bersama dia juga ngajuin baru hmm. nah waktu itu akhirnya ngajuin kemudian 2020 tuh aku ngajuin empat empat proposal lagi kayak gitu empat proposal kayak gitu terus uh, timnya itu aku juga sama uh, teman jadi teman sejurusan ada terus adik tingkat juga ada bahkan uh, PKM ku yang satu itu sama uh, beda fakultas jadi ketuanya waktu itu dari fakultas berbeda kan dari aku ilmu budaya waktu itu ketuanya yang satu PKM PSH tapi ketuanya dari kedokteran hewan kayak gitu jadi karena topiknya tentang Uh, animal welfare waktu itu jadi yang pas kan dari kedokteran hewan kayak gitu jadi akhirnya ngajuin dan alhamdulillah dari empat itu lolos dua waktu itu lolos dua alhamdulillah TV Menas ya. ya dari kedokteran hewan itu ketuanya sama ya uh, ini lolos pendanaan lolos pendanaan oh, itu pendanaan. dua oh, uh, yeah. apa yang kedokteran hewan itu ketuanya sama uh, apa temanku yang satu jurusan sama aku itu yang satu tim itu lolos lolos pendanaan karena tahun kemarin diubah transformasi karena adanya pandemi covid akhirnya diubah kan jadi semacam literatur review doang lolos nih uh, apa pendanaan kita kerjakan literatur reviewnya sampai ke PKP2 dan pas pengumuman Pimnas ternyata alhamdulillah dua-duanya lolos ke Pimnas kayak gitu dua-dua tim ini yang lolos pendanaan lolos ke Pimnas kayak gitu cuman pas di Pimnas uh, ya bisa karena udah senang lah cuman entah dibilang ini Uh, bersyukur uh, atau ini juga sedikit sedih nggak tahu pokoknya dua-duanya di satu kelas yang sama kayak gitu jadi oh. aduh cukup uh, ini kan waduh ini ternyata di kelas yang sama jadi <laughs> jadi kayak duh bisa nggak ya jurinya nggak ya kalau aku dua kali kayak gitu dan segala macam terus mana pas pas pimnas itu uh, jeda antara kelompok tuh satu sama kelompok yang kedua ini cuman beda dua dua tim kok nggak salah dua kali presentasi terus aku lagi kayak gitu jadi Untung nggak uh, tahu sih notis atau nggak, cuman nggak ada sih pas disebut. Eh kamu yang tadi presentasi ya nggak ada, cuman mungkin di luar itu mungkin tahu nggak uh, tahu kayak gitu kan gimana prosesnya. Jadi uh, jadi waktu itu juga kayak uh, sedikit ini sih was was sih karena sangat uh, mungkin cukup cukup susah untuk kalau mau uh, menang dua-duanya kayak gitu kan, karena mungkin udah ternotis akunya udah dua kayak gitu dan ternyata memang uh, seneng juga sih seneng pas pengumuman ternyata alhamdulillah dapat. Uh, medali kayak gitu uh, emas di presentasi kayak gitu dan timku yang satu lagi uh, itu uh, yang animal welfare itu enggak uh, belum dapat kayak gitu belum rezekinya jadi kebetulan timku yang barengku yang sama teman jurusan ini itu lolo uh, 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 dapat uh, uh, award waktu itu uh, medali uh, emas di kategori presentasi di PKM PSK kayak gitu gitu okay. sih mungkin ceritanya ya Oke, jadi kisah uniknya Tidak berarti kan kalau di Simulian adalah tahun, ya. <laughs> ternyata, iya, jadi uh, ternyata dua, dua tim dalam satu kelas dan jaraknya cuma dua tim doang gitu ya. <laughs> Ini kisah uniknya Mas Tahir berarti ya. Luar biasa, oke oke. Iya. Oke. Kalau ini Mas, uh, benefitnya uh, dari apa ya, dari segala apa yang telah Mas Tahir ikuti di PKM sampai Pimnas juga, nah. Benefitnya untuk dirinya Mas Tahir atau juga buat timnya Mas Tahir itu apa aja sih? Benefitnya okay. gitu. Oke, okay. oke okay, teman-teman. Jadi benefit dari PKM itu apa? Kalau dari aku sendiri ya, yang paling kurasakan manfaat atau benefit dari PKM itu adalah prosesnya teman-teman. Oke okay lah, mungkin kalau reward uh, dalam artian mungkin uh, rewardnya dari medali, juara satu itu mungkin. hadiah ya reward atas kerja kas kita tapi yang paling benar-benar aku rasakan karena aku ikut dari maba kayak gitu dari maba aku udah ikut itu prosesnya teman-teman jadi aku kayak aku uh, gara-gara PKM lah kayak gitu aku merasakan aku bisa uh, melatih disiplinku untuk kayak menulis terus aku uh, apa mode metode metode karena aku ikutnya di penelitian terus spesifik kayak karena aku ikut PKMPS terus gitu uh, aku jadi lebih banyak tahu tentang metode penelitian tuh kayak apa sih yang benar yang rule yang harus diikuti itu kayak apa tapi di luar itu banyak banget kayak 
kerja sama tim itu benar-benar apa kalau di PKM itu benar-benar diuji teman-teman kayak gitu karena PKM itu kan prosesnya panjang ya jadi kadang tuh ada yang mungkin anggota tim tuh bosen kayak gitu ya jadi tengah jalan tuh menghilang kayak gitu ada yang nggak komitmennya tuh kurang jadi Kelabakanlah karena kayak dia menghilang susah dikontak dan segala macam itu pasti ada teman-teman di dalam PKM dan disitulah kita diuji bagaimana tingkat solidaritas kita, teamwork kita itu bisa uh, bertahan atau enggak lewat situ. Jadi teman-teman harus harus kayak menjaga komunikasi tim itu penting. Kita belajar banyak sekali soft skill soft skill yang dikembangin tuh lewat PKM sih menurutku kayak. yaitu tadi manajemen waktu karena kita bakal ada deadline terus disiplin karena kita harus mengikuti buku pedoman arahan dosen dan segala macam itu uh, udah ada dan baku teman-teman jadi kayak teman-teman tuh nggak bisa menafsirkan di luar itu jadi apa yang dibilang kayak buku pedoman ya udah harus diikuti dan disitulah teman-teman diuji disiplinnya uh, teman-teman ngikuti atau enggak asli kayak gitu apa malah nggak ngikuti kayak gitu karena itu bakal salah banget kalau teman-teman nggak ngikuti kayak gitu terus uh, apa time management yang tadi juga terus teman-teman juga bakal belajar tentang kepenulisan kayak gitu karena di kepen, apa PKM tuh kan banyak teman bakal nulis laporan kemajuan, laporan akhir kayak gitu dan mungkin bahkan PKM-PKM kayak riset itu ada artikel ilmiah dan sebagainya dan teman-teman tuh harus rajin menulis kayak gitu dan teman-teman akan terlatih sih skill menulisnya karena bakal banyak sekali workshop-workshop yang kita dapatkan, insight-insight yang kita dapatkan dari uh, sosialisasi dan sebagainya kayak gitu dan di luar itu uh, pengalamannya bakal banyak sekali sih teman-teman apalagi kalau kayak offline gitu ya benefit-benefit tambahannya itu kayak teman-teman pas timnas itu bakal pergi kayak gitu misalnya waktu itu di uh, Bali misalnya 2019 teman-teman bakal pergi tuh Bali nginep dan segala macam di sana jalan-jalan dan itu seru banget sih cuman karena online sekarang ya 2020 kayak kemarin ya mau nggak mau kita uh, memang dari rumah tapi tetap tetap sih tetap kerasa vibesnya kayak Uh, deg-degannya tetap ada terus malah bahkan latihannya tuh lebih intens ya karena kita nggak ribet karena cuma ketemu di zoom terus latihannya bakal lebih sering dan teman-teman bakal uh, lebih siap sih seharusnya kayak gitu karena nggak ribet dengan segala macam hal kayak gitu jadi banyak sekali benefit-benefit yang teman-teman dapatkan dari sekedar mungkin reward dan wordnya itu mungkin hadiah kerja kerasnya teman-teman ya tapi proses Uh, dari penyusunan proposal hingga teman-teman didanai hingga teman-teman apa uh, pimnas PKP2 itu pengalaman itu yang luar biasa menurutku teman-teman uh, apa patut uh, jadi apa ya jadi memori kita yang luar biasa banget siap lagi PKMPM ya misalnya terus dia pengabdian di desa mana kayak gitu atau di mana itu kayak kerasa banget nggak siap lagi kalau offline dulu itu benar-benar terasa pengabdiannya terus benar-benar terasa kayak mengunjungi mitranya atau penelitian-penelitian laboratorium atau sosial tuh kayak apalagi sosial gitu kayak kerasa banget datang ke masyarakat meneliti dan segala macem atau PKM-PKM lainnya kayak gitu mungkin kewirausahaan kayak uh, apa uh, berjualannya tuh kayak kerasa banget bahkan ada kayak ikut stand pameran-pameran di kalau lagi ada festival atau apa tuh kadang tuh ada yang ikut tuh kuliah tim-timnya kayak gitu Tapi kalau online sekarang sih menurutku tetap kerasa, cuman mungkin vibes untuk of, uh, kayak bertemu langsungnya itu mungkin kurang. Tapi di luar itu sih menurutku tetap seru sih teman-teman, karena offline bahkan lebih susah untuk memanage timnya. Karena kita nggak ketemu langsung dan kadang ya hilang-hilangan dan itu sih. Jadi teman-teman bakal banyak belajar di sana bagaimana cara membangun tim yang solid, bagaimana berkomunikasi. Karena PKM tuh penting banget komunikasinya teman-teman untuk untuk presentasi, untuk berbagai macam hal itu. Teman-teman bakal belajar banget tentang komunikasi tim, tentang public speaking itu luar biasa dari PKM kalian bisa dapatkan. Kayak gitu sih. Jadi banyak banyak banget benefitnya dari PKM. Oke. Okay. Ya, jadi kalau disimpulin tadi sejak uh, apa ya kalau Pak Sahri kan lebih ke prosesnya. Jadi dari proses itu teamwork-nya, kemudian public speaking juga ya, public speaking, kemudian juga skill menulisnya tadi, kemudian juga ada skill-skill lainnya ya yang yang bakal didapetin ketika ikut PKM gitu. Jadi emang luar biasa juga ini kalau Mas Sahri berarti cocok banget ya. <laughs> cocok banget buat bisa motivasi kita ikut PKM gitu. Nah, <tuh> uh, kalau ini nih Mas, uh, ketika itu kan di PIMAS 2019, PIMAS ke-33 di Bali, eh di Bali ya, benar-benar di Bali ya itu berarti ya, Mas Sahir kan sebagai ya. PKM Center nah, uh, kalau sebagai PKM Center ada cerita tersendiri gak Mas? jadi uniknya menjadi okay. seorang <laughs> ketua PKM Center gitu oke, okay. oke okay. jadi pas 2019 itu uh, aku uh, ikut juga karena PKM ku nggak lolos jadi aku nggak 
nggak jadi peserta timnas waktu itu cuman karena kebetulan waktu 2019 itu aku uh, PKM Center juga di UGM jadi waktu itu kan uh, aku jadi PJ bidang PKM PSH waktu oh, itu penelitian sosial humaniora di dan ya jadi 2019 itu aku masih jadi PJ bidang hmm. 2020 waktu itu baru aku uh, alhamdulillah uh, jadi ketua dari PKM Center jadi karena cukup banyak tuh 2019 PKM PSH nya ada tiga tim Jadi akhirnya aku ikut untuk ngebantuin teman-teman secara teknis kayak gitu. Jadi hmm. dalam membantu kayak persiapan uh, kebutuhan barangnya apa aja kayak gitu. Terus ikut ya ke teknis lah kayak bantu ngeprint posternya. Terus kan kita yang bawa sendiri ya dari kontingen. Terus kayak ngebantu registrasi teman-teman. Jadi yang sifatnya teknis non non pimnasnya kayak gitu dalam artian di ruang pimnasnya yang berhubungan sama presentasi itu kita nggak bantu kan karena substansi materi itu memang tanggung jawab tim kayak gitu kan jadi kita di luar itu kayak registrasi nyiapin bantuin apa berkas-berkas administrasi itu semuanya kita bantuin dari PKM Center jadi cukup seru juga sih kayak karena kita kayak ikut ngebantuin teman-teman kontingen tuh bangun pagi kayak gitu ngecekin apakah mereka udah masuk bus atau belum terus ngebantuin makan siang dan segala macam itu kita bener-bener ngasuh ya kayak ngomong uh, ngemong anak gitu ya kayak gitu kan jadi kayak kita ngebantuin di situ sih kayak gitu dan itu seru juga sih kayak ngelihat teman-teman kayak gitu uh, selesai presentasi kita apa uh, kita kasih apa uh, misalnya konsumsi dan segala macam terus administrasi ada barang-barang misalnya yang tinggal di hotel itu kita yang ngebantuin terus misalnya pasang-pasang alat itu kita yang ngebantu pasangnya bahkan sampai kayak teman-teman gitu misalnya ada apa properti-properti yang dipakai itu kita yang bantuin selain dosen pendamping tuh bakal bantuin juga tuh biasanya make up make up dan segala macam tuh biasanya kita dari PKM Center yang memfasilitasi itu di luar persiapan substansi dan materi dari itu gitu sih palingnya oke okay. ini tadi disebutin ya berarti ini ya beberapa tugas dari PKM Center ketika uh, di Pimnas ya dan ini menarik banget ternyata jadi ketua PKM Center tuh ketika Pimnas kemarin berarti ada ya jadi udah jadi ketua PKM Center yeah. lolos Pimnas dua tim dan dapat satu menit lagi luar biasa lah. Kemarin <laughs> double double job double job banget sih kemarin. Jadi selain uh, ngurus ngurus persiapan timku juga aku harus ngebantu uh, 80-an kontingen UGM ya kemarin dan itu luar biasa sih. Jadi kayak ngebawa, ngebagi waktunya tuh bener-bener. kayak waduh jadi di sela-sela teman-teman waktu tahun kemarin itu kan uh, persiapan misalnya pas malam latihan itu juga aku juga kayak double zoom bahkan mungkin bisa sampai 3 4 zoom sekali muter kayak gitu selain ngepantau teman-teman yang lain timku juga persiapan kayak gitu terus malamnya tengah malamnya diskusi kayak gitu jadi kayak siangnya juga ngebantu persiapan tim kayak gitu dan mana tahun kemarin UGM juga tuan rumah Yeah. dan itu makin double job lagi kayak kayak di awal persiapan itu mungkin pas udah mau pimnasnya itu memang nggak ikut ya aku jadi ketua kayak gitu apa jadi ngurus pimnasnya cuman sebelum itu kayak rekrutmen panitia terus persiapan desain dan segala macam itu uh, kita ikut uh, ngebantu lah dikit-dikit ya gitu jadi kayak cukup ngeforsir juga sih kemarin cuma alhamdulillah masih bisa memanage dengan baik uh, alhamdulillah masih dapat rezekinya uh, di salah satunya kayak gitu Oke luar biasa. Jadi mana jalan waktunya ya intinya mana jalan waktunya uh, harus ya. uh, benar-benar baik. Kalau untuk uh, kayak akademik dan sebagainya ada ada keistimewaan nggak mas sebagai ketua PKM Center kemudian juga ya karena lolos pimnas juga gitu. Iya. Dari, dari sisi akademiknya akademik tetap oh. lancar juga gitu uh, tetap harus ikut biasa kayak kayak, kayak biasa gitu atau enggak? Oke. Okay. Oke sama aja sih, jadi nggak ada bedanya. Hmm. Jadi kita sebagai peserta ya juga sebagai peserta bah, e, kayak gitu kan. Cuman ya karena kita punya amanah juga yang lain sebagai ketua. Jadi mau nggak mau kita memang yang ngurus. Jadi kayak e, ya berbagai macam kebutuhan peser, apa kontingen untuk UGM sendiri itu ya kita kita penuhi sebisa mungkin kita penuhi ke PKM Center. Tapi ya tetap. E, karena di sana aku juga sebagai peserta jadi sekalian kayak gitu kan sekalian uh, ada kebutuhan apa ya juga aku dilibatkan gitu jadi uh, sambil ngebantuin juga dan uh, apa uh, beberapa hal lainnya mungkin masih bisa dihandle juga sama dua orang timku yang lainnya kan jadi kayak uh, masih 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 sangat memungkinkan dan ya sama aja aku dibandingkan dengan timnya lainnya sama kayak gitu jadi nggak ada yang bedanya sih kok kayak konsultasi juga ya udah pas misalnya pas jadwalnya 
uh, lagi persiapan tim PKMPS kontingen PKMPS ha, ya aku ikut kayak gitu di dalamnya juga kalau lagi nggak persiapan ya aku mungkin persiapan sama timku aja tapi mungkin kira aku juga lebih ngebantu teman-teman yang lain yang lagi jadwal latihan presentasi atau hmm. lagi apa untuk ngebuatin meeting roomnya kayak gitu kan zoomnya atau nge- apa ngebackup ngebackup ya jadi moderator dan sebagainya yang kayak gitu sih. Oke okay, oke. Okay. Uh, berarti mana jaman waktunya intinya kalau uh, sebagai mahasiswa nih kan akademik juga tetap harus uh, jalankan ya. Benar Akal- benar. Ya. benar sekali. <laughs> itu kalau FIB seru nggak mas? FIB itu. Nah nah ya jadi teman-teman jadi kita tuh dalam waktu satu semester atau satu tahun tuh nggak ngomongin PKM aja ya. Walaupun PKM yeah. sudah sangat padat, tapi jangan lupa sama akademiknya di kampus karena mungkin kadang sampai lupa ya. Cuman ya itu kan, uh, memang benar-benar kita tuh harus pinter banget ngebagi waktu karena nggak apa pasti ada jurusan-jurusan tuh yang mata kuliahnya juga berat, tugasnya <laughs> banyak kayak gitu kan. Dan itu memang harus dipenuhi juga. Jadi ya, jadi mungkin kalau kalau aku yang ngebagi waktunya kayak mungkin siang itu tuh. memang lebih ke uh, kebetulan kan tahun kemarin kan karena online ya pengerjaan PKM-nya yeah. ya kayak gitu jadi nggak oh. ada offline jadi kayak uh, pas uh, jadi tuan rumah juga kemarin UGM jadi kayak siang aku ngurus akademik di kampus kayak gitu kuliah dan segala macam kayak gitu uh, apa skripsi dan segala macam mungkin kalau malam selain aku ngebantu teknisnya dari kontingen ya kont- uh, peserta atau uh, tim-tim PKM UGM malam baru aku bantu baru kita mulai diskusi untuk timku gimana gimana tuh biasanya malam teman-teman jadi kayak malam tuh baru aku uh, timku baru mulai berdiskusi nyusun dan segala macam tuh biasanya malam terus siangnya biasanya paginya kayak gitu dikirim ke dosen pendamping di review dilihat dikasih feedback malamnya baru kita kerjain lagi jadi kayak gitu jadi siang itu aku biasanya ya karena apa uh, apapun itu akademik lebih utama dan itu yang mempengaruhi nilai mungkin kalau sekarang cukup uh, seru juga ya teman-teman ya dalam artian apa karena PKM katanya udah bisa dikonversi jadi MBKM jadi SKS jadi mungkin lumayan lah udah bisa dapat beberapa SKS uh, dari PKM kayak gitu selain mungkin MBKM yang lainnya ya kayak pertukaran pelajar terus magang dan sebagainya itu udah bisa jadi teman-teman jeripayahnya tuh cukup bisa terbayarkan gitu loh lewat PKM dan dulu juga iya cuman dulu kan karena nggak ikut konversi SKS jadi benar-benar untuk manajemen akademiknya tuh apa pelajaran di kampus tuh harus juga di balance kayak gitu harus seimbang jadi teman-teman nggak boleh mengesampingkan uh, apa pelajaran di kampus kayak gitu jadi teman-teman harus juga bisa ya mengatur waktunya jadi ketika ada tugas ya dikerjain dulu jadi sepenting-pentingnya PKM tetap kerjakan dulu tuh tugas yang kampusnya kalau aku kayak gitu sih baru nanti teman-teman kerjain PKM-nya karena PKM kan punya deadline ya. Jadi seharusnya teman-teman bisa ngebagi waktunya bagaimana jangan deadliner kayak gitu. Jangan sampai deadline baru dikerjain karena semuanya bakal numpuk di akhir. Jadi teman-teman udah bisa cicil dikit sedikit kayak gitu. Kalau lagi ada tugas kampus, kerja dulu tugas kampusnya baru kembali ke PKM-nya. Kayak gitu sih. Kalau aku Oke, dulu. siap. Jadi intinya jangan deadliner teman-teman ya. Dan uh, tadi kalau dengar cerita Mas Har juga produktif banget. Uh, bahkan sampai malam ya. Itu kalau iya. <tuh> Kalau malam gitu jam tidurnya gimana mas? Nah <laughs> tetap tidurnya. sih, nah itu tetap 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 utama ya. Jadi malam pun kayak mungkin habis ya habis maghrib kayak gitu kan udah selesai ya. Paling nggak memang di paginya udah di habis yang sampai sore udah dipadatkan tugas kuliahnya udah selesai gitu kan. Yeah. Jadi mungkin malam itu udah bisa mungkin sampai jam 10 jam 11 tuh udah selesai kayak gitu. Kalau bisa tentang PKM-nya udah saya diskusi. Terus ya mungkin istirahat, mungkin subuh atau paginya mungkin kalau masih uh, ada waktu dilanjutkan dulu kan karena kuliah kebetulan kuliahku tuh jadwalnya rata-rata siang terus jadi kayak jam 10 ke atas jadi pagi masih bisa menyelesaikan PKM nggak baru nanti lanjut kuliah jadi memang cukup padat teman-teman tapi ya itu konsekuensi ya konsekuensi dari kita ya, yang betul. memang mau ngambil PKM ya semua apapun itu pasti ada konsekuensinya semua hal yang kita pilih pasti ada. ada konsekuensinya dan mau nggak mau kita harus jalani itu dengan biar semuanya maksimal hasilnya seperti itu. Oke, berarti kuncinya juga tetap uh, menjaga waktu istirahat ya meskipun ya PKM iya. itu kan iya, dikenal bener. padat. Iya, dan nanti kalau ya, kan? drop drop terus nggak bisa ngerjain <laughs> semuanya dong malah kayak gitu. Jadi istirahatnya jam tidurnya juga harus dipenuhi kayak gitu. Selain okay. mungkin tetap konsumsi vitamin, apalagi ini di masa pandemi ya. Jadi kayak vitamin ya semacam-macam itu tetap harus didukung uh, buah apa ya. Uh, vitaminnya balance, terus kesehatannya juga oke okay, kayak gitu dan kegiatannya tetap produktif. Oke okay, luar biasa banget ya. 
itu dari motivasi juga uh, dan juga tips enter dari Mas Tahir ya uh, untuk menjalani PKM di masa pandemi ini juga. Nah mungkin uh, di, uh, untuk motivasi teman-teman mahasiswa uh, mungkin Mas Tahir dia uh, bisa apa ya uh, ada kalimat-kalimat gitu? Oke okay. oke okay, teman-teman jadi Uh, mungkin ini aku uh, ya sedikit cerita lah. Jadi kayak teman-teman ketika kuliah menurutku rugi banget ketika teman-teman hanya kuliah pulang kuliah pulang. Tapi banyak sekali teman-teman bisa manfaatkan uh, fasilitas di perkuliahan, akses akses di, di perkuliahan yang bisa kalian manfaatkan untuk menunjang soft skill maupun hard skill teman-teman kayak gitu. Apalagi kalau berbicara soft skill. Salah satunya dengan PKM kayak gitu. Teman-teman bisa banget mengembangkan soft skill teman-teman lewat PKM karena banyak sekali benefit uh, kegiatan proses yang bisa teman-teman dapatkan dari PKM. Jadi rugi banget ketika nggak berbicara PKM aja ketika teman-teman tidak memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus apapun itu kepanitiaan, lomba, organisasi kayak gitu. Tapi tetap ketika teman-teman aktif di berbagai macam kegiatan, maka teman-teman juga harus bisa mengimbanginya dengan kegiatan akademiknya karena nggak boleh ditinggali karena tujuan kuliah itu di akademik kegiatan lainnya itu hanya pendamping pendukung yang bisa meningkatkan soft skill teman-teman kayak gitu jadi teman-teman harus bisa menyeimbangkan antara kegiatan uh, ekstrakurikuler sama intrakurikulernya seperti apa kayak gitu jadi teman-teman uh, kegiatannya juga harus bisa diimbangkan manajemen waktunya karena aku yakin kalau udah di perkuliahan tuh kayak rasanya semua kegiatan apalagi berbicara lomba ya sangat bisa sekali teman-teman ikut berbagai macam lomba uh, yang baik dari yang gratis disediakan sama dikti kayak gitu ya sama kemdikbud maupun yang berbayar dari berbagai macam kampus gitu jadi banyak banget kuncinya adalah teman-teman mau punya niat dan berusaha cari informasi jadi dari sana dulu kalau teman-teman nggak berusaha cari informasi ya teman-teman nggak tahu apa-apa kayak gitu jadi teman-teman uh, punya niat memang uh, bisa apa pengen punya pengalaman yang lebih karena pengalaman sangat berguna banget ya ketika teman-teman nanti mungkin mau kerja dan segala macam jadi itu kunci uh, apa uh, kuncinya adalah ketika teman-teman berkuliah aktiflah di berbagai macam hal mulai dari magang PKL mungkin baru lomba-lomba organisasi karena banyak sekali manfaat benefit yang bisa teman-teman dapatkan dari sana salah satunya yaitu dengan PKM yang aku ikuti dan aku kerasa banget apa sih manfaat dari atau benefit dari PKM itu benar-benar kerasa sekarang di aku kayak aku makin tahu berbagai macam hal ini itu dan itu aku bisa dapat dari PKM tapi di luar PKM pun masih banyak sekali wadah-wadah yang bisa memfasilitasi minat bakat teman-teman kayak gitu mengembangkan soft skill maupun hard skill dari teman-teman supaya setelah tamat kuliah teman-teman bisa siap kerja bisa bisa berdes, bersaing lah dengan orang-orang di luar sana kayak gitu yang mungkin mau lanjut S2 tentu sangat ini sangat membantu sekali sih portofolio teman-teman apalagi kalau beasiswa ngedaftar beasiswa S2 yang sangat banyak portofolio pasti dilihat dalam artian CV kemampuan pengalaman teman-teman experience teman-teman itu bakal dilihat jadi rugi banget kalau teman-teman nggak aktif dalam artian nggak aktif di luar akademik selama uh, kuliah di universitas ada perguruan tinggi seperti itu sih. Oke. Okay. Jadi itu ini sedikit pesan dari aku ya. Oke, okay, siap siap. Jadi intinya kalau mau disimpulin uh, kita sebagai mahasiswa harus benar-benar aktif di kampus ya kan. Ada banyak banget uh, yeah. wadah atau sarana untuk bisa meningkatkan soft skill kita ya utamanya ya termasuk di PKM ini juga gitu ya. Nah, PKM tadi kalau kalau Mas uh, Mas Taher uh, katakan tadi kan soft skill seperti manajemen waktu, kemudian juga public speaking, komunikasinya ya, kemudian juga uh, soft skill, soft skill uh, lainnya, manajemen tim juga, ya teamworknya itu kan juga luar biasa banget lah itu buat teman-teman sekalian. Nah dan kebetulan ya nanti kan uh, seluruh apa ya pembicaraan kita mas ini nanti bakal uh, kita upload juga di YouTube dan uh, akan kita tayangkan juga trailernya di Instagram gitu ya. Jadi buat teman-teman juga uh, Kita ada Instagram ya Mas kebetulan. Nah jadi uh, buat oh, masyarakat iya. ya uh, mungkin teman-teman bisa follow @oko.dot.gov uh, okay. gitu ya dan juga pilih uh, produknya gitu. Nah jadi uh, okay. untuk pembicaraan kali ini itu nanti uh, bakal dimasukkan ke topik khusus di seputar tentang PKM. Nah okay. jadi uh, Mas Taher ini sebagai salah satu narasumbernya dan uh, buat teman-teman sekalian teman-teman Oko ya uh, jadi uh, Ya, mungkin pada episode kali ini kita sudah banyak membicarakan uh, tentang PKM ya khususnya juga tadi juga Mas uh, Mas Tahir juga menceritakan banyak hal tentang kisah-kisahnya sebagai mahasiswa gitu ya. Nah, gitu jadi 
tunggu juga episode Poco berikutnya yang mana kita akan bahas banyak uh, hal-hal lainnya yang akan uh, sangat-sangat relate uh, untuk kita sebagai mahasiswa gitu teman-teman makasih banyak Mas Tahir kita udah banyak banget tadi oh iya oke okay. gitu ya terima uh, kasih Muntas uh, ya. semangat juga buat teman-teman mungkin semua dan tentunya jangan lupa ya teman-teman ya bisa di follow mungkin di instagramnya at poco.book jadi bakal banyak sekali informasi di sana tentunya ya dan teman-teman jangan lupa beli kelasnya seperti itu oke okay, siap oke okay, instagramnya ya, ada di belakang kita nih iya <laughs> ini ya <laughs> ini ada nama. di belakang nih at poco.book jadi bisa dilihat ya teman-teman ya bisa dilihat di belakang sini harus di follow sih biar teman-teman Uh, tahu perkembangan seperti apa dan banyak sekali loh uh, yang bisa teman-teman lihat akses di sana. Iya benar okay. sekali dan ini memang benar-benar bisa mendekat. Uh, semoga bisa mendekatkan soft skill teman-teman kita sebagai uh, fasilitator buat teman-teman kita yang produknya. Oke okay. mungkin gitu aja Mas Tahir. Terima kasih banyak untuk iya. episode kali ini. Itu uh, mungkin saya sebagai moderator saya muntas ya sebagai moderator. Mungkin Mas Tahir juga sebagai narasumber kita semua kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Sampai okay. jumpa. Oke.